नमस्कार मकालू ऑनलाइन टीवी हेर्नु भएका सम्पूर्ण सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्छु म ध्यान गुरुङ विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्ने क्रममा आज पनि एक व्यक्ति मसँग हुनुहुन्छ मैले निम्त्याएको छु अथवा अझ भनौँ कुरा गर्ने अवसर पाएको छु बिरलै पाइन्छ बाध्य बाधक त्यो पनि एकभन्दा बढी एकभन्दा बढी भन्नाले एउटै बाजा एकैपटकमा प्रसंग किन जोडिरहेछ भन्दा आजको मेरो अतिथि हुनुहुन्छ एकै समयमा अठारवटासम्म मादल बजाउन सक्ने बाध्य बाधक कलाकार आज मसँग हुनुहुन्छ अर्जुन चैनपुरे उहाँको नाम सम्भवतः धेरैले सुन्नुभएको र देख्नुभएको हुन सक्छ सङ्गीत क्षेत्रमा निकै अगाडि नै मास्टर्स गर्नुभएको हो र पछिल्लो समय पनि यो बाध्य बाधनका सामग्रीहरू बिक्री गर्ने काम गर्नुहुन्छ त्यति मात्रै नभएर उहाँले सिकाउने काम पनि गरिरहनु भएको छ विशेषतः उहाँको घर शङ्खुवा सभाको चैनपुर तर पछिल्लो समय भने उहाँले पोखराबाट आफ्नो सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ क्रियाजिल्ला आउनु भएको छ यही क्रममा उहाँसँग आज हामी कुरा गर्छौँ अर्जुन दाइ कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्कार आराम हुनुहुन्छ आरामै छु भाइ अहिलेसम्म उमेरले त अब वृद्ध नै हुँ त्यही पनि उमेर पुग्नु भएर म बाह्र साले हो ए तर बाह्र सालको मलाई भन्दैन भन्दैन हो किनभने मेरो म चाहिँ के गर्छु नि निरन्तर मैले अहिले पनि अट्ठाइस सत्ताइस अट्ठाइस वर्ष भयो मैले योगको साधना गर्छु अनि म खानपानमा पनि म अलिकति आफूलाई सम्हालेको छु अनि अर्को कुरो भन्नुपर्दाखेरि अब नेपाल अधिराज्यभरिमा पाँच छवटा चैनपुर रहेछ अब र पूर्वको शङ्खुवा सभा जिल्ला चैनपुर र नेपालमा धेरै थरका अर्जुनहरू छ राई लिम्बू गुरुङ मगर तामाङ शेर्पा छेत्री बाहुन धेरै छन् तर नेपालमा एउटै मात्र चैनपुरी छ त्यो हुँ म चैनपुरी अर्जुन र मलाई अर्जुन चैनपुरी भन्नु पाएकोमा मलाई गर्व लाग्छ दाबी अरूले पनि गर्न सक्दैन र दाइ जस्तो बझाङतिर पनि चैनपुर छ अरू अधिक पनि चैनपुर छ त्यताको अर्जुनले चाहिँ म पनि अर्जुन चैनपुरी भन्ला नि त होइन दाबी गर्न त यसो उसले त्यो साधना गर्नुपर्यो तपाईँसँग त गर्नुपर्यो नि त यो यो रमाइलो अलिकति विषयमा प्रवेश गर्नु भयो धन्यवाद भन्नुहोस् मादल अठारवटासम्म बजाउनु भएको रेकर्ड छ तपाईँको मादल बादनकै विषयमा चाहिँ मास्टर्स गर्नुभयो यो मादल होइन तपाईँले अलिकति यसमा बोल्दाखेरि अलिकति शैली मिलाउनु पर्ने मैले नेपालमा भएभरको बाजाहरू बजाउनु सबभन्दा बढी बजाउनु म मादल मादलले तपाईँको नाम होइन मादल चाहिँ फोकसै भयो कि तर मलाई के भन्छ भने शङ्खुवा सभा जिल्लामा अब म बोल्नु जान्दिनँ मैले बोल्दा शब्द र शैलीमा फरखाला अर्थको अनर्थ लाग्ला अब सत्य तितो हुन्छ तितो सत्य हुन्छ होइन अब यहाँ चाहिँ के भन्छ भने अर्जुन चैनपुरे त्यो अर्जुन चैनपुरे मादले भन्छ क्या हो त्यही त भन्छ मलाई मैले त्यसमा मलाई रिस छैन म दुःख मान्दिनँ ऊ त्यो अर्जुन चैनपुरे मादले भन्छ क्या कमसे कम त्यो मादले ठाउँमा मादले सी मात्रै भन्दे भने तर मलाई दुःख चाहिँ नकार लगाएको चाहिँ मन परेन त होइन त्यो केही छैन होइन कतिले ऊ त्यही हो अर्जुन चैनपुरे मादलै भन्छ कि तर मैले मादल मात्र होइन क्या मैले बाध्य बाधन क्षेत्रमा धेरै किसिमको बाजाहरू बजाउँछु त्यसमा पनि सबभन्दा गाह्रो विषय तबला हो तबलाको चाहिँ तपाईँको अठार वर्षको कोर्स हुन्छ अनि त्यो ताल वादनमै पर्छ अनि नेपालमा धेरै किसिमको बाजाहरू बजाउने म पर्छु त्यो मादल तबला ढोल ताल डम्फु खैँजडी अब हरेक बाजाहरू अब हाम्रो अब मलाई अहिले हेर्ने दर्शक मेरो नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनी बुवा आमाहरूलाई चाहिँ म के अनुरोध गर्छु भने युट्युब डट कम अर्जुन चैनपुरे हेर्नुभयो भने त्यहाँ धेरै किसिमको बाजा बजाउनेमा चाहिँ मेरो त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको भिडियोमा भिजुअलमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यो हो मैले पनि हेर्ने गरिरहेको 
तेत अगी पनी कुरा करे मास्टर्स करने को खास मास्टर्स से ही ये उटा विधामा करीन चाहिए ना रखी सब ये विधामा एक ही छोटी तो हूँ ना वाला है नहीं ये तो चाह ताल बादन माचे ही सब बंदा कार होता वाला को अब खास मास्टर्स की विषय में करने वाला तो वाला माओ तो वाला मत तो वाला अब चीन तो मेरे को कार है जैसे मास्टर कर भी सी और ताल बादन में तो स्वाजी लो भाई मानी और ताल बादन जाओ नहीं जस्ट कि अब मेरे विश्व प्रामाण कर रहे नहीं संगीत को माध्यम बड़ा करी करी मेरे कोरोनो कोरोना तय मेरे सुरता रत्तर सकलते मेरे सुने ही सकें देखे ही सकें नेपाल को लोक संगीत लोक बाज विश्व भरी परचे कराऊंगी मौ मात्रे हूँ चत्ती पनी विदेशी औरों साढे चार दस सक इसमें लाइन चत्ती पनी विदेशी औरों मेरे तो लोक संगीत लोक बाज आगे था पोखरा मात्रे हुए ना नहीं ठामेल में तीस वर्ष चला है और ठामेल में से मुहिचा ला आप आशी और मेरे जिके माने एक पर पोखरा में पनी मेरे इसको ताल का मचा� पोहरे ऐसे सा अब कहमनु मां जाति में ठामेल मां गोरा आरु बसन त्या आलिकाती फोर महिला बा बड़ी मां दो तीन दो दिन तीन दिन बसन अब पोहरे ऐसे साफा बाग को नाले काटी में अपने आपता दिन बड़ी मां दस बारह दिन पंद्रह दिन दो तीन महीने बसन पोहरे में ते तेती विदेशी और सुन चाम का पेट होता ह अरे अजब तो कि ठामेल बहुत पोखरा बहुत अब कैमरों को स्वार और देर था मैं लोग बाजा को पसल और देर चंन तो अरे उन्हें ले तो व्यापारी मात्रे हो तेज को परी भाषा दिन जान देना तेज को उन्हें बी गेस है ना दियो तो मेरे बीचे नहीं पारे मेरे पैसा नहीं पारे हो अने अरे समा चत्ती बनी विदेशी औ संगीत में लाए कौन और लोग बंदा भी नहीं मले बड़ी बेटे कौन सन अरे सब बंदा बड़ी ताहिले मेले कोरोनो कोरोनो सोता हर दशर लाए मेले लोग बात और लोग संगीत सुने सके भाइयों हाँ सुना उन्हें कुरा भाइयों ठमेल में अपनी विदेशी कोई कुरा करने वो फिर मुखर में अपनी बड़ी विदेशी नहीं आओने बन्ने काल को करा बो एक तरीका ले हैरने आओने तो मेरे विदेश ले पासो था अपनो बो बंदा अपने फर्क ना पासो वही ना आई ना पासो वही ना भाई कि ना मने नहीं मेरे वोल्ट टूर करें कि अब उन्हें को ना आमी मार के फर्क समाने उन्हें उस संगीत बेकर बात में स्वागत है ना संगीत ले बड़ी मौत तो दिन सा पासो मेरा अनुभव भाई जस्ट को भी नहीं घर में जाना कौशल घर में पियानो कीबोर्ड सेक्सोफोन ट्रॉम्पेट वायलिन गिटार आरु ड्रम सेट आरु बीमिन्न किसी को बाजा आरु तब मेरे को कोठा मंडे स्वाजार रहा है कौन सा इन्हें हमरों नेपाल में यार नुस्ता तब मेरे भी संगीत प्रेमी हो ये ठुला बड़ा धनी मानी को घर में हमरों नेपाली लोग बाज़ आरु पंचे बाज़ आरु नौ मते बाज़ आरु हमरों लोग बाज़ आरु कौशल कर मत तब मेरे सजार देख देख बाज़ा सही ना नहीं अने आमी हमरों नेपाली यार को ठुला बड़ा का घर में होने खाने को घर में बैठक में आना स्था विदेशी जान रहा हुस्की ले रक्षी रा बियर जान रहा हुस्की रक्षी हुस्की मेले अरे साढे चार दशक भीतर में करीब करीब लाखों लाख लाई विदेशी आले मेले लोग बाजा लोग संगीत बड़ी मात्रा में मादल तबला और उस बाजा सीखाएं मौजूदी को विदेशी आले मेरे जाती को अब हनुना एक अंडा दूसरी अंडा दूसरी दिन सीखने के मिले तो चलाई हो विद्यार्थी हो मेरे जाती विद्यार्थी मेरे जाती सीखाओं ने लोक संगीत लोक बाज बजाओं ने सीखाओं ने नेपाल मारु छाई ना मैंने को त्यों त्यों से को आ संगीत संगीत का शिष्य कर गुरु त्यों त्यों से मग त्यों से मग गर्व के साथ बनु सकते दावा के साथ अब फिरी और लेपुनी बनलाय ना बस सीखाओं ने कसरी सीखाओं सन बनलाय अब तो पहले कुने पानी कौशल सीखाऊं था कि दूसरा सूत्र सूत्र पढ़ाए गाऊं था ये वाला लिखने रे बोलने मेरे मत तीन चार सूत्र हों था ये वाला लोग लिखने ये वाला बोलने तेई शब्द लाई तेई भाषा ले हाथ ले बोला देखो न पासा जस्ट तो कि अब दिन तीन तक दिन तीन बने हाथ ले भी लिखे मुखले भी बोलो 
त्यो शब्दलाई त्यो आवाजलाई हातले पनि त्यही उतार्नु पर्छ यसमा चाहिँ तिन तीन्त्र, तीनवटा सूत्र लाग्छ खास अहिले पछिल्लो समय चाहिँ पोखरामा पोखराबाट सेवा दिइरहनु भएको छ भनेर भन्नुभएको छ के के गर्नुहुन्छ पोखरामा अहिले तपाईँ अहिले मैले बाह्र किसिमको बाजाहरू बजाएर त्यसको बाह्र किसिमको आवाज हुने कि साउन्ड हिलिङ साङ्गीतिक ध्यान गराउँछु जस्तै कसैलाई डिप्रेसन प्रेसर हाई त्यसबाट चाहिँ मनलाई शान्त गराउने त्यसलाई भन्छ म्युजिक मेडिटेसन हिलिङ साउन्ड थेरापी त्यो म गराउँछु भन्नुभयो कि र भन्नुपर्दा सङ्गीतको कुरा गर्नुपर्दा एउटा कुरा चाहिँ के भने नि ध्यान कुनुङ भाइ विश्वमा सबभन्दा पहिले सङ्गीतको सुरुवात चाहिँ नेपालबाट भएको रहेछ कसरी आज शिवजीको उत्पत्ति भयो यसमा धर्म राजनीतिसँग मतलब छैन शिवजीको उत्पत्ति भएपछि शिवजीको डम्बरूबाट सातवटा सुर निस्के त्यसमा सारे गाउँमा पधनी अङ्ग्रेजीमा सिडिईएफजिएपी अनि त्यसको सूत्रबाट विश्वको सबभन्दा पुरानो नाच पाण्डव नृत्य त्यसले नटराज भन्छ त्यसको सूत्रबाट लाखे नाच भैरवकारी आर्य तारा बज्रयोगिनी मञ्जुश्री त्यसकै सूत्रबाट तपाईँको कथक भारत नाट्य पनि त्यसबाट सुरु भएको यो चाहिँ के भने पाकिस्तान बङ्गलादेश श्रीलङ्का इन्डियामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको देशमा सूत्र बसे त्यहाँको राज्यले सुविधा दिए तर नेपालमा चाहिँ त्यो भएन जति पनि सङ्गीतहरू जति पनि बगेर इन्डियामै गएको अब त्यसो भए नेपालमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त यस्तो त त्यो त एक्ल एकजना या त राज्यले ध्यान दिएन भने नेपालमा दुईवटै विषयको मात्रै विकास भयो एउटा राजनीति गर्ने एउटा पैसा कमाउने पैसा कमाउने अघि पनि भन्नु भन्नु भयो अनि नेपालमा पाँचवटा विषयमा विकास हुनु गाह्रो छ साहित्य सङ्गीत खेलकुद शिक्षा कला अहिले आएर दाइ मान्छेहरू सङ्गीत सिक्ने भनेर एक खालको लहर पनि चल्छ धेरैले चाहिँ केही सिक्ने अनि गीत रेकर्ड गराइहाल्ने भन्ने पनि छन् तपाईँ सङ्गीत क्षेत्रमै मास्टर्स पनि गर्नुभा भएकोले सङ्गीत अहिले सिक्दै गरेकाहरू अथवा गीत गाइरहेकाहरूलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ अनि यिनीहरूले चाहिँ उहाँले चाहिँ नक्कल गरेको जस्तो कि म एउटा उदाहरण दिन्छु अब लता मन्दिस्केहरूले के भन्थ्यो भने अनि तपाईँ के गर्दैन्छ कस्तो गर्दैन्छ तपाईँले सङ्गीतमा हेर्दा हुन्छ तपाईँ कतिको जान्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ भन्नुभयो सङ्गीत कहिले सिकेर सकेर अझै पनि म सिक्दैछु भन्ने छ मैले अहिले साढे चार दर्शक म अझै सिक्दैछु जस्तो कि पाकिस्तान बङ्गलादेश श्रीलङ्का इन्डियामा के गर्छ भने उनीहरूले सङ्गीतको विधाहरू कसैले भोकल स्वरको सिक्छ कसले वाद्य वादन होइन कसैले ना नृत्य कसैले बाँसुरी भयो हरि बाजाहरू तबलाई भयो जब गुरुसँग उनीहरूले सिक्छ सिक्दाखेरि हप्तामा उनीहरूले घटीमा पनि तिन तिन दिन चार दिन पाँच दिनसम्म उनीहरूले सिक्छन् अनि उनीहरूको अभ्यास चाहिँ घटीमा पनि के घटीमा एक डेढ घन्टादेखि दुई तिन घन्टा हुन्छ दिनमा मेरो पनि पहिला पहिला डेढ घन्टादेखि दुई तिन घन्टा गर्थेँ अनि उनीहरूले सिक्दै जाँदा सिक्दै जाँदा घटीमा पाँच वर्ष बढीमा आठ नौ दस वर्ष सङ्गीत कुनै विधा सिकिसकेपछि अनि गुरुले रङ्गमञ्चमा गएर तिमीले कार्यक्रम दियो भने बात चाहिँ दिन्छ अब अहिलेको चाहिँ यहाँ अब कसैले स्वर गायन क्षेत्रमा लागेको छ भने बढीमा घटीमा तिन महिना छ महिना बढीमा एक वर्ष सिकेपछि ऊ रङ्गमञ्चमा जान्छ ऊ नारायण गोपाल हुनु जान्छ अनि अहिले नेपालमा म्युजिसियनको आवश्यक छैन वाद्य वाद्यको आवश्यक छैन सफ्टवेयर र सबै कम्प्युटरले नि त्यो आवाज निकालेको हुनाले करी करी नेपालमा लोक सङ्गीत लोक बाजा मरिसक्यो अहिले हामी के भएको छौँ थाहा छ जस्तो कि पहिला पहिला नारायण गोपाल तारादेवी अमर गुरुङ सर कुमार बस्ने गणेश शशी हिरण्य भोजपुरे नमी चुसो राई त्यो बेलामा दाइहरूले चाहिँ त्यो बेलामा स्टेजमा रङ्गचमा कार्यक्रम दिँदाखेरि वरिपरि पछाडि वाद्य वादनले घेरेको हुन्थ्यो अनि बिचमा माइक लिएर उहाँले गीत गाउनु हुन्थ्यो त्यो प्रत्यक्ष त्यसको माहौलै बेग्लै थियो अब अहिले त अब ट्र्याकबाट सफ्टवेयरबाट सबै बाजाको आवाज 
म्युजिसियन को बाध्य बाध्य आवश्यक छैन तर द यस्तो यस्तो तपाईको एउटा तर्क त्यो हो त्यो प्रत्यक्ष बाजा लाइभ बाजा भनौ हैन अर्केस्ट्रा टिम भनौ उनीहरुले बजाउनु पर्छ भन्ने त हुँदै हो तर एकथरीले के भन्छन् भने डिजिटल सिस्टममा गइसक्यो यति धेरैलाई जनशक्तिलाई खर्च गर्नुपर्ने तर एउटा चाहिँ म्युजिक ट्र्याक बजाएर त्यो व्यवहार त घट्यो त्यसले पनि यो चाहिँ डिजिटलाइज हुँदा त्यो पनि राम्रो भन्छन् नि त हैन र तपाईले अलि अझै कुरा बुझ्नु भएन संगीत भनेको त ब्रह्माण्डको भाषा हो नि म्युजिक इज द युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेजको हिसाबले के अ मैले बोलुँदै छु न तपाईले संगीतिक कार्यक्रम यहाँ जति पनि देखाउँछ नेपाली मात्र संगीत कार्यक्रम देखाउने होइन नि त संगीत विदेशी हेरी सुन अभी तो ट्क में गाँदा खेल ट्क में गाने रत्यक्ष बजाने विदेशी सुंदा खेल तो गीत सुनो तो ट्क में जी भी गाँव तेरा फिलिंग भाज बड़ी लैंग्वेज भाषा गोरा हाल तो कि बजा बजा अब तब गायक तब गाँदे वरीपरी बाजा बजा विदेशी सुंदा तेल जिज्ञासा लग्स नहीं तेस को परिभाषा के हो यो बाजा कस्त हो कि हो कस्त हो भाई कुरा होना मैं भी पांचवटा विषय विवास होने गा साहित्य संगीत खेलकूद शिक्षा कला को कुछ भी देश को विवास को मेरुदंड जो कि पाके पहल पुन अन्नबाली पाके हरा भरा जंगल में जंगली जानवर पसे तस्न पाश नहीं यो पांचवटा विषय में राजनीति पसंद तस्न से पा म राजनीति कार्यकर्ता होना तब को नेपाली टेलीजन कुछ सरकारी को प्रचार में शैक्षिक संस्थान क्या उन्नी कस भर्ती राजनीति कार्यकर्ता भर्ती हो इसमें साहित्य संगीत खेलकूद में राजनीतिकरण कर मिलते हैं जो कि उदाहरण दी तब इस विषय में म जानकारी दिखु तब क्या थाप्न सकता अलग लोक संगीत लोकवाजा नहीं विदेश में नप्यथे पाएं अमृत गुरु को नाइन्टीन सेवेन्टी फोर पाएं गोर्खाली पाएं उन्नी विश्वभरी हमें लोक लोक संगीत लोकवाजा को प्रचार गए भादा खेल मैं कता कता अप्ठारो लग् कें कसरी उन्नी को लोक संगीत लोकवाजा नराम होना सय में सय रा तर तो बाजा तो आज भाई पचास पचपन्न वर्ष अगड़ी तो बीटल्स ने बजा बाजा जिसमें गिटार कीबोर्ड ड्रम से इलेक्ट्रिक ड्रम से कंगो बंगो सब होपत्ती बैंड ने तो बाजा बजाऊ अइन्टी सेवेन्टी फोर बैंड ने तेई बजा अर्क गोर्खाली बैंड भाई गोर्खाली बाजा छेन उन्नी यूरोप अमेरिका में तो बाजा उन्नीक देश में बजार सुना मैं के लगे तो इंद्रगाड़ी स्वर्ग को भैन हम प्लस अंग्रेज ने अंग्रेज भाई अब इसको मतलब ती बैंड इंटरनेशनल कार्यक्रम गए जी तो बेला नेपाली मौलिक बाजा प्रयोग करो अब कतिपय तो प्रयास भी कर यो जो कि इसमें तो पाठशाला खोल पर्यटन लोक संगीत लोक बाजा को जस्तों कि नपत्य बैंड नाइन्टीन सेवेन्टी फोर गोर्खाली बैंड ने तो बाजा उन्नी प्रस्तुत कर देखा जस्तु कि मैं तैंला उपहार दिता नौलो उपहार दूं न अरु नदी को मजीला मछा उपहार दे फायदा छेन मत भाजीला मछा दिए उपहार अब तो सीक्ने रिखने काम भी होने भाई इसमें तो तपस्या हो तब यो जस्ता योगक्षेत्र का दिग्गज व्यक्तित्व में इसमें अलग प्रयास करने हो कि भेस्ट हो भाई रोग ले रोगी ने औषधि खान पर्च जो तुम संगीत को विधा सीक्न तेस में तब बौला होगा क्रेजी बने को अलग सीक्न चाहने मं नहीं तेस में तो तब लगनशील हो तब आज को भोलि लाख हो लाख लखपति हो करोड़पति अरबपति खराब हो तैं मैं तब अरब रुपया दिए अर्जुन चैंपियन सब बजा बजा सकू सकूँ सन ये तो साधना होनी अभ्यास होनी व्यायाम हो बुझ्भ कि जस्तु एट उदाहरण दिशु 
मैं एट उदाह दू जो कि राजनीति करने नेता तीन मंच में चुनाव आयो भाषण कर भाषण कर जनता मोदी ऊ कर दू भनता सुकुटी झुंडा रास देखा उन्हीं बोले कुरो बोला उ जनता पटमूर्ख बौला बेको बना बुझ्भ कि वास्तव में कुछ भी राजनीतिक दल को नेता नेता लाइसेंस प्राप्त फटा हो हजूल ने बोलते भाषा में सीक्न चाहने मानी नहीं चाहने चाहने तैयार जस्ता अलग यह क्षेत्र का धुरंधर मानी के प्रयास कर जो कि ध्यान कुलुंग राय ने कुछ भी बाजार सीक् चाहे तेल प्रस्ताव तो दिपे दिने कसले राज्य दिपो जबकि राज्य झकझकाने काम में तब भूमिका के रहता तो राज्य राज्य विषय में तो ध्यान ही दीदेन नहीं राज्य जो उदाहरण तब दू मैं सान मुखले ठूल कुरु बोले है फिर अर्जुन चैनपुर ने निके ठूलठूल सोले कुरा गए कि मर्जुन चैनपुर फ्रांस स्पेन लंडन कैनाडा चाइना जापान हंगकंग बैंकक दुबई कुबेत स्टैंड घूमे यदि अर्जुन चैनपुर उ विदेश गए अर्जुन चैनपुर चिंदन मैं तो राष्ट्र बोके देश बोके देश भि अर्जुन चैनपुर अर्जुन चैनपुर यह देश भि तर में तस्त नेता छन ये देश भि तो नेता तो नेता भि यह देश हो तब भि मूँवी मित्र तब हो मैं तब भाई तब दाई बनुनी मं के भोकन श्रद्धा रया को भोका तो होनी भूम कि अब अब ते सरकार ने के टू द पोइंट जस्तु कि मैं अगि भाँ में एट वैद्य रहो वैद्य ने गाँव को मैं सब रोग लग्दा खेल उसे औषध दिए निको बाट तो अभी एक दिन तो वैद्य बिराई भैस उस औषध दिने मं मरे क्या अब अल में यह सफ्टवेयर कंप्यूटर को जमा करी करी बाजा बजाने छेन लोक बाजा अब सब ड्रम से कीबोर्ड गिटार तब जहाँ जान अुवा गिटार बोक काउन बाजा बोक कीबोर्ड बोक हिड़ा कोई नेपाली नौमते बाजा पंचे बाजा टुंगना अब तो तब मैं कुरु भन एलम्बर बाजा भाई हम तब को राई जात ने नहीं थारे कस्तो एलम्बर बाजा एलम्बर राजा को पाला उसको नाम कर बाँस को मदल भुंकु पकुम भुंकु पकुम बच्चा कस्त एलम्बर बाजा हाई तब आज नाम सुन्न भाई क्या तो बाजा देखने भाषा है क्या संभव तो देखे हो मैं क्यों तो मदल में तो मदल के बीच में प्वाल पारे हो बीच को मदल को दाया बाया में तब को बाँस को कपड़े रखे बीच में बीच में बजाने मैं देखे बजा सुधे हो अब अब को एलम्बर बाजा ने बाजार तो धेरे लो भैस हो बुझ कि देखिए अब यहाँ को सरकार ने तो पैल देखी गुर्ने अब कतिपय अब लोक बाजा लोक संगीत नेपाल को बाध्य बाधक वहाँ बीते गई सब अभी राम राम बाध्य बाधक म्यूजिशियन यूरोप अमेरिका में पसि सको मैं बस बने थे तर ने जो राम देश अंत छेन बुझ कि रुन पर्दे मैं अभी तब उपहार को कुरा दिए उपहार नौलो दि न मजीला मछा उपहार दिए तो फायदा छेन बुझ्भ कि अभी जो नाइन्टीन सेवेन्टी फोर को बायन नेपित बायन विदेश में गए हमें लोक संगीत लोक बाजा प्रचार कर कार्यक्रम राम अभी वहाँ बोलता खेल प्रस्तुति करी में पैंतीस प्रतिशत घटे में पच्चीस प्रतिशत नेपाली बोध छ पैंसठी देखि पचहत्तर प्रतिशत तो उन्हीं वहाँ अंग्रेजी बोल् मिशा बुझ्भ कि अभी हमी नेपाली के नेपाल प्लस अंग्रेज नेप अंग्रेज भाग अभी ये कता कता नेपाली पपी को बेलायती भुकाई हो कि जो लगने क्या कम भन्न फिर अगर में आरकार ने क्या 
सरकार ने तो इन विज्ञान ले लिया उन्हें पारी बात आती नहीं पारी हो नहीं सात वाला प्रदेश में लोक संगीत लोग आज प्रापार साल खोने पारी हो नहीं अब उस दिन मैंने चैनपुर में कार्यक्रम दिन गए था और जून चैनपुरे बंदूक आ गया और जून चैनपुरे ओह और जून चैनपुरे माधवले मान सके मलाई तो मलाई गौर बचा माधवले सी बंदा मेरे हम लोग उन्हें नहीं अब अब अस्ति चैनपुर में आई हिले जात्रा को कार्यक्रम में क्या बोले जवाने जति बनी ट्रैक में गाँव ने ट्रैक में नाथ नहीं बो बंदूक आ गया अन्ना दा� अन्य गाजर ऐड कर ऐड करते हैं ना चे अन्य और कते ले टू पीस लाया रहा नहीं तान कार्यक्रम दिखाए तीन ले लाखों रुपए इतावते दियो मल द चार पड़क क्या कार्यक्रम दिए यो पड़क सही उन बक्तरा आसार ले राजे पीरे ने लड़के मने चे मने सरकार भोगो पेट में क्या सम्मान मल तीन पड़क दियो दियो अन्य अस्तित्व माले ऐसो आमने जाने खर्च दे एक ताका राल भाग ग्रुप ले क्या बनते बने मंजिल दाई रामेश दाई ले क्या बनते बने भोके मरने माह का भी भोके मरने माह का भी दो पैसे हम बीके का चित्रकार शीतन में इन्हें कलाकार कली कहीं तो क्यों माले बिंद किस्तो तेरी आवाज़ हो अब तेरे सुबह फीलिंग अब निष्कर्ष मांगो ताकि रिज़े ही राज्य लेने यो विशेष महत्व के साथ हीरी नहीं पड़ेगा क्यों तो उन पर प्रत्येक प्रदेश स्तरीय सही सीखने पास शाला के रूप में स्थापना करने पड़ेगा ये नई विषय है मुख्य रहे वही ना सीखने पर तो मैं को भोगों पर ना सीखने आओ देना पहले राज्य ले व्यवस्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठान में से बाल कलाकार लाए से उन्हें अलग भाता दे रहा सीखा हूँ देखिए अब यहाँ बैंड बैल की नहीं खानू पंग गार सो तो अपनी संगीत बने को तो सीखने सारे सारे गार वन था तेज में अपनी राज्य ले उन्हें अलग भाता दे रहा स्कॉलरशिप भाता दे रहा गौरव दा रामरूम पौरियो रामरूम � हमरो फिरी बाजारों को सोचा माने यहाँ हमरो नेपाल को हवा पानी माटो सोंग तो खाल को बाजार था अयोरे उदाहरण दियो यूरोपीन अमेरिकन आरु नेपाल में आ रहा लोग बाजार लोग संगीत को सेम नहीं रहे अनुसंधान वासा अगर नेपाल को पूर्व को नेपाली ले पश्चिम को पश्चिम को नेपाली पूर्व को लोग संगीत लोग भाई कह रही हूँ कौन थे मचाओ बंद बस बंद बात ज़्यादा ज़्यादा ही तब एक बाकी बंदों पर निगुरा छोटा मामा बंद होला मैं क्या बंद सो माने प्रत्येक नेपाली ले कार कार माँ कोठा कोठा माँ मेरे लोग बाज़ार हुस्सो लोग बाज़ार हुस्सो इस बाज़ार राखोस प्रत्येक नेपाली ले मूर्चुगा बिनायो मादल सारंग बजाऊँ घर घर में सजा राखूँ नेपाली पंच आलकाऊँ है ना अस क्यों बंदा केरी मलाई तीती बार दे कि मलाई घर बलात थी भाई अस ताई कह रखा माय दिनों बहुत अमेले धन्यवाद धन्यवाद तब मेले पनी ये शरीर मौका दिनों बाग में तब मेले दुई पटा एक पटा दिया जार ये कतर साल में लीनी हो संगो संजोग ले छह तर साल में ये आज को कार्यक्रम हमी ये टूंगे आवाज़ हो तो पहला ही आज को कार्यक्रम कॉस्ट तो लागे हो लागे को करा कमेंट बॉक्स में लिखो सपनों से तो शेखर इरा ये इस तो हमरा कार्यक्रम तो शेखर इरा हमरा सामग्री हरू तो पहला मन पर्स बने यो हमरे चैनल लाई शेयर सब्सक्राइब पनी कर दीना होला सब्सक्राइब को संगे रहे को बेल बटम लाइफ में दबाए दीना होला जस्ले कर दा तो पहले शुरू माने हम लोग वीडियो करना शुरू करने सा आज एको कार्यक्रम बैठा बिदा होने सा नमस्ते